Hi guys! Hello mga math enthusiasts! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang pag-uusapan natin is illustrating and simplifying rational algebraic expressions. Now, in simplifying rational algebraic expressions, kailangan-kailangan natin na na-master na natin yung factoring natin. Ha? Kasi, as we discussed, yung pagsimplify we are actually do doing doing we are actually doing factoring kasi pag na factor natin may mga factors tayo na pwede nating ma-cancel na pwedeng yun yung makakapag bigay ng simplified the form ng ating algebraic expressions. Okay, now kung hindi nyo pa master yun, panoorin nyo pa ng ilang ulit pa yung mga ways natin kung paano tayo mag-factors para pag nandito na kayo sa lesson na to, ay hindi nyo na magiging problema ang pag-factor. Okay, kaya halina't simula na natin. Okay, so we have here rational number yung given natin. And then we are going to identify the factors of numerator and denominator. And syempre, kukunin natin yung simplified form. Now, since ito ay uh, rational number lang, kasi fraction lang siya, di ba? Okay, ang gagawin lang natin ay i-lowest term to. Pero paano tayo mag-lowest term? By identifying the greatest common factor of the given numerator and denominator. So, kung natatandaan nyo, ang pagkuha ng uh, greatest common factor, gumagamit tayo ng ladder method. Ngayon, kung alam nyo naman kung paano siya makukuha at hindi nyo na kailangan ng ladder method, okay yun, mas maganda. Pero para doon sa mga hindi pa alam, hindi pa kaya, so pwede nyo gamitin yung ladder method ha. Meron kasing iba gifted eh. Makita pa lang nila, ay, alam ko na yan. So, yung ladder method, you simply write 24 here and then 48 pa ladder. Ayan. Meron akong, ano dit, meron akong ginawa na video about ladder method. Pwede nyo siyang i-check ha para ma-master nyo. So, itong 24 and 48, yung iba na iisip dyan, 2. Yung isa, iba dyan na iisip. 4. Kasi nag-iisip tayo ng numbers o ng number na pwedeng ipang-divide ko kay 24 and 48. Kung naiisip nyo yung 2, okay lang. Pero kung naiisip nyo na si 4, okay lang din. Kung naiisip nyo na si 6, okay lang din. So, basta tuloy-tuloy yung procedure, pareho lang naman yung answer na makukuha natin. O, sige. Kunyari, ang naiisip ko si 6. Hmm. Pero pwedeng 4 ha, saka 2 ha, okay lang yon O oh, now, 24 divided by 6 is 4. And then, 48 divided by 6 is 8. Okay? Kasi, hanggat hindi naman natin nakukuha yung simplified version, hindi naman tayo titigil. So, kahit sino yung mauna sa kanila, okay lang. Kung hindi nyo maisip agad yung pinakamalaki. Okay, kay 4 and 8, may pwede pa tayong pang divide. That's a 4. So, I have here 1 and then 8 divided by 4 is... How many? Two. So, meron pa ba kayo one and two? Wala. So, what is six times four? Twenty-four. So, yun yung GCF niya. Twenty-four, ha? Paano ba? Hindi ba kayo malilito kung ilalagay ko muna dito? Six times four. Ay, sorry. Six times four is twenty-four. Pinakita ko lang kung ano yung nangyayari, ha? Pero actually, pwede mo namang idiretso yun. Kaya lang, gusto ko lang naiintindihan ninyo. Na iba na yung kulay ng ball pen ni Ma'am. So, 24. So, ano mga factors ng 24? Pwedeng 1 times 24. Okay. And, wait. wag na tayong gumamit ng x kasi gumagamit na tayo ng x dito as a uh, variable. So, we have here 1 times 24 and then over... 2 times 24. Okay, para ma-simplified, ma-simplified, ma-simplify natin ito. Since common nila yung 24, we simply cancel it. Kaya ang matitira na lang ay 1 over 2. So, the simplified form of 24 over 48 is 1 half. Okay? Uh, naintindihan ba? How about 45 and 36? Ano-ano ang mga factors nito? Okay? So, we have, ano, 5... 5 times 9. Correct. And 4 times 9. Tama din. Okay. So, dahil lang common nila ay 9. We cancel 9. We cancel 9. And then, we have 5 over 4. Yan na yung simplified form niya. Okay. 
Pero kung hindi agad maiisip ha, okay lang mag ladder method ha. O kunwari hindi mo maiisip, hindi mo agad ma-identify, okay lang, sige lang. Ha, hindi naman pinagbabawal. Okay. How about this one? 4x plus 4y over 4m minus 4s. Okay. Yung isa sa factoring technique na itinuro ko sa inyo, yung common monomial factoring. O, meron bang common? Sa numerator muna tayo. May common ba si 4x plus 4y? Meron. Ano? 4. O, kung ilalabas ko si 4, 4x divided by 4. Sulat ko dito, 4x divided by 4. Ang matitira ay x. Kaya, x yun nandito. Okay, and then 4y divided by 4. Ito yun, divided by yung nakuha mo. Ang matitira ay y. Kaya, x plus y. That's for the numerator. Now, for the denominator, 4m minus 4s. Ganun din, 4 din, di ba? So, you have here 4. Ano matitira sa loob natin? 4m divided by 4 is m. Minus 4s divided by 4s. O, may pwede ba tayong makancel dyan? Meron. Si 4 saka si 4. Kaya, ang simplified form niya ay x plus y over m minus s. O, han. Dali lang, no? Okay, how about here? a squared minus 24. Oh, this is not 24, ha? Sorry, mali. This is a squared minus 25. Okay. Sorry, mali lang ng type. Okay, ano ngayon to? This is difference of two squares. ba meron tayong strategy kung paano natin kunin ang factors ng difference of two squares? Ano, natatandaan nyo? ba kinukuha lang natin yung square root ng first and then yung square root ng last. Then, meron tayong plus and minus na sign. So, meron kang dalawang binomial dyan. Since a squared to, ang... Uh, square root niyan ay a, so you will have it here a and then a. Square root ng 25 is 5 and then 5. So you have positive and negative. Oh, ganun lang, di ba? Over a plus 5. May pwede ba tayong makancel? Meron ito at ito. So ano ang sagot no? a minus 5. Oh, ha? Di ba? Okay, next. Okay, how about this one? We have x squared plus 5x minus 6 over x squared plus 6x minus 7. O, alam ko naman na na-master nyo na ang factoring quadratic trinomial, di ba? Madaling-madali na lang to sa inyo. Tama ba? Kung hindi, ay bisitahin at panoorin ulit yung video natin on how to factor quadratic Ah, uh, ano yun quadratic trinomial sa andun yung mga technique natin. So meron tayong factors dito. Ang x squared natin, ang factors niyan ay x and x lang. Wala nang iba. Wala na tayong question diyan kasi x squared lang naman 'yan. Okay, now we have to identify the factors of our uh, constant term which is 6. Okay, ano ano bang mga factors ni 6? We have 1 times 6 and then 2 times 3. Since ang sign natin ay negative, ibig sabihin ang kailangan natin piliin yung factors na kapag minus natin or kinuha natin yung difference, dapat ang answer yung middle term natin. ba sabi ko, hindi factors. Hindi pwedeng basta na lang kayo mamili kung sino ang nagustuhan nyo kasi ang nagde-decide na yung middle term. So, sino ba dito? Pag sinabtrack ko, ang sagot ay 5. We have this one. Kasi ito, ang sagot dito 5. Ito, ang sagot dito. Ay, when we subtract ha, baka sinasabi nyo wala, 1 times 6 equals 5. O, tanggalin natin yan. Baka magkamali, magkaroon kayo ng hindi tamang notion. So, ito, ang magiging ano nito, ang magiging Ayan, pag ganyan, para hindi equal. Ang magiging difference nito ay 5. Ito, ang magiging difference naman nito ay 1 pag pinag-subtract. So, obviously, ang kukunin natin, ito. We have 1 and then 6. Now, we have the factors. Kailangan natin malaman ano ba yung sign na ilalagay natin. Since ito ay negative, ibig sabihin ng sign natin magkaiba, different sign. Isang positive, negative, uh, isang positive and then negative or isang negative, positive. I mean, kaya dyan yung magsasatisfy. Siyempre, titingnan ulit natin yung middle term. Ang middle term ay positive. Si middle term, siya yung nagsasabi kung nasaan ba dapat yung mataas or uh, nasaan ba dapat yung sign. 
no nagamit niya or ano ba dapat yung sign ng mataas na number o yun ay pinakamalinaw ha ano daw yung sign ng mataas na number since ang sign niya dito ay positive sinasabi niya na oh yung mataas na number ang sign niyan positive kasi yun yung nasa kanya so eto ngayon si positive kasi mas mataas si 6 kaysa kay 1 eto ngayon si negative Okay? Now, for our denominator, ang kukunin natin ay factors naman ni factors of 7, factors of 6. Okay? 7. So, napakaswerte nyo kasi 1 times 7 lang naman ng factors. Wala nang iba. Okay? So, tama naman kasi since minus 2, ibig sabihin, dapat yung difference nila ay 6. 7 minus 1, 6. So, walang kaproble-problema. So, we have here, since x squared to, x lang to, x lang ito, tapos we have here 7 and then 1. Ngayon, yung middle term siya ay, I know, yung last term pa rin. Ang last term natin ay negative, ibig sabihin, isang positive, isang negative, isang negative positive na naman yung sign natin. So, syempre, puntahan na naman natin si middle term. Sabi ni middle term, positive ako, kaya yung mataas na number dapat positive. So, eto yun, si 7, and then eto si minus. Okay, now, looking at this one, meron ba tayong pwedeng makancel? Meron. Ano? Eto, saka eto. Okay, so our final answer will be x plus 6 over x plus 7. Yan na yung simplified form niya. Yay! O, oh, ang galing naman pala. Ang dali-dali lang naman pala mag-simplify ng rational algebraic expressions. Ngayon, kung nagustuhan mo ang video na to, please huwag kalimutang mag-like. Mag-comment ka dyan, ha? Sige na, comment na. And syempre, i-share mo din to sa iba para hindi lang naman ikaw ang hindi nahihirapan sa mat. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, please huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Let's spread the love of math. Thank you and bye!